大家好，我是老王，欢迎您继续收听张作霖演绎，咱们书接上回。上集咱们讲到，张作霖呢挑起了第二次直奉大战，兵分六路进攻直系。那么此时直系是怎么准备的呢？哎，吴佩孚呢，他也不是傻瓜，张作霖那边的有什么风吹草动呢，他也是打听的一清二楚。那在战争打响之前，哎，他呢早就把精兵呢。哎，给把守在这个各路的要地上了啊！那就在这战争开打的前几天，曹锟呢还在北京总统府呢召召开了一次这个高级别的会议，那参加的呢都是那个直系的大将啊，干嘛的呢？哎，其实呢就是定权的。这个曹锟心里呢很清楚，说他自己呢在军事方面呢没什么大本事，哎，这打仗什么的呢还得看吴佩孚，因此呢。他就在这个大会上宣布了，说：“各位，眼下的情况，大家想必已经了解了。张作霖、张小个子欺人太甚，已经开始向山海关附近增兵了。咱们和他们的大仗啊，已经是不可避免了。哎呀，如果这战斗一旦打响，啊，这战争总要有人指挥呀、啊。本总统。”身为海陆空大元帅，本应由我指挥这场战斗的。但是我毕竟啊，年纪大了，精力有限啊，也没法当这场战争的总指挥了。所以呢，我宣布把咱们直军的指挥权交给吴子玉了，让他代表我全权指挥这场战争。哎，你看看，这曹锟没本事就没本事呗，你还把话说的那么冠冕堂皇啊？以自己年纪大了，什么精力有限为由，把这个指挥权呢交给吴佩孚了。啊，就这样呢，吴佩孚就成了这场战争的哎这个总指挥了。那吴佩孚接过权之后，他当然要说几句呀、啊。只见吴佩孚呢，无比神气的这走上了演讲台。各位兄弟，各位将军，我吴佩孚在此向大家保证，出兵二十万，俩月之内拿下奉天。这是我武力统一中国的关键一战，也是我生平的最后一战。如果失败，我立马下野，回蓬莱山种地去，永不出战。现在我命令，晚上八点在四兆堂开战前军事会议，所有旅长以上的官员必须全部到位。你看，现在的这个会呢是曹锟组织让大家参加的啊。那吴吴佩孚呢要开战前大会，那肯定要有自己的地方啊。那选哪儿了呢？就是这个四兆堂啊。四兆堂呢被吴佩孚定为了。这个总指挥部了，那位说这四兆堂在哪儿啊？就在中南海啊！这中南海里有很多建筑啊啊，什么举人堂啊、怀仁堂啊、颐年堂啊，哎，这个四兆堂呢也是其中之一。很快时间呢就来到了晚上八点，中南海四兆堂那是灯火辉煌，人头攒动，哎。直系内部有名有姓的那些将领们都来了，这大家的你一声我一句的，哎，就见面在那寒暄着。突然，有侍卫喊了一声：“说大元帅到！”吴佩孚被曹锟全权授权，啊，他自称是大元帅呀、啊。这大家一听呢，唰，一下子都站起来了。只见这一旁的门帘啊，哎，被这么一挑。吴佩孚呢，一身便装，没穿军装，就从里面走出来了。只见他左手端了一个茶壶，哎，就这样茶壶；右手呢夹着一根雪茄，那雪茄呢还是点燃了的啊！只见吴佩孚呢，神情自若的走到那个主席位上，左手把茶壶一放。扶住桌子了
啊，这夹着雪茄那个右手呢，就停在半空中了。天下无不定，定与一意，什么意思呢？吴佩孚的意思就是说，说天下呢就没有不能安定的事情，怎么安定呢？在于一，哎，这个一就是压制、控制的那个意思。说完，吴佩孚呢停顿了一下。哎，一屁股坐下了，这会儿大家可都站着呢。他先一屁股坐下了，然后呢，深深的吸了一口雪茄，眼神往两边瞟了瞟。谁能移之？啊，就是平定天下这事，你们谁能办得到啊？大家一听都面面相觑，哎，一个敢说话的都没有。你看这会儿谁敢打枪啊？谁敢说自己能平定天下呀？啊，都不敢吹这个牛。那见大家都不说话了，吴佩孚呢，把手里的雪茄放了放，啊，放下了。然后呢，左手端起茶壶，哼哼，我能一之，意思就是我能平定天下。然后呢？说完，哎，这左手端起茶壶啊，咕噔咕噔咕噔，就喝了起来了。这右手呢，同时呢，右手呢还摆了摆啊，就示意大家呢，哎，都坐下吧。那你看这一点，这老王为什么讲的这么细呢？哎，其实呢，从这里也可以看出来啊，这个此时的吴佩孚呢是非常狂妄的，他认为自己呢能够平定天下，一统中国。哎，那为什么这么说呢？您听听他接下来是怎么说的，怎么分析的，您就知道了啊。那等大家都落座之后，吴佩孚呢，把一只脚踩在椅子上。诸位，现在南方的孙文的叛军抵进抵韶关了啊，但是呢，已经被我的挚友陈炯明给牵制住了，寸步难行。浙江的卢永祥呢？啊，那是一群乌合之众，已经被咱们江苏的齐燮元将军给击溃了。现在只有关外的奉章，这两年靠着聘请日本的教官，购买日本的枪炮，靠着日本人呢，他还算是有一点实力。不过大家都知道，这个胡斐张作霖，两年前他就是咱们的手下败将，现在嘛，同样也是不足为惧。两年前咱们呃怎么收拾他的啊？现在同样也可以收拾他。当时，哎，我也是听了大家的劝了啊，没有兵进关外，取他张小个子的性命。可如今这小子呢，竟然不识好歹，不识时务，赶来太岁头上动土了，已经领兵逼近了山海关，这真是是可忍，孰不可忍？说着，吴佩孚啪，就在那个桌子上拍了一下，说：“现在，大总统任命我为讨逆军总司令。”让我全权指挥这次和奉章的战役。此次战役，我们必定会驱除胡斐，统一中华。现在我宣布，王成斌，呃，到。王成斌呢，就是之前咱们讲的那个直隶省的省长，给黎元洪下跪的那个人。他一听吴佩孚，吴佩孚喊他的名字啊，唰，一下子站起来了，啊，那腰杆挺的笔直啊。王成斌为副总司令，协助本帅指挥战斗。呃，是。呃，彭绍新，呃，到。彭绍新也站起来了。呃，你为第一陆军总司令，执法山海关。是。这个彭绍新呢，他是吴佩孚的老部下了。啊，你第一次直奉大战的时候，那个直系胜利了，他作为直系的全权代表和那个奉军呢签的这个停战停火协议，啊，你说
那要不是吴佩孚最信任的人啊，那会让他当这个全权代表吗？所以呢，他手下的队伍啊，那也是这个直系的主力部队。这吴佩孚呢，让他呃兵发山海关，就是为了抵抗奉军的主力的啊。那奉军的主力是谁呀、啊？就是奉军的第三路军的郭松龄和张学良啊。他们进攻呢，就是山海关呢，主力部队，哎、啊，他就要对抗主力部队。那吴佩孚安排好了第一路军，那就要接下安排了，是吧？王怀庆到，王怀庆也唰的一下站起来了。王怀庆这个人呢，有个外号很有意思，他外号叫“马桶将军”。哎，你大家为什么给他起这么一个外号呢？也不好听，就是因为这家伙呢喜欢蹲马桶，而且他还不是一般的喜欢，他一蹲呢能蹲。一两个钟头，那甚至会更长。在北京，哎，这家伙呢有一处那个大宅院啊，在这个大宅院呢有一间办公室，办公室里有一个套间这间套房里呢有一个特制的高级的雕花马桶椅，哎，在这个马桶椅的前面呢放着一张办公桌，哎，这个桌子上呢文房四宝啊，办公用具啊。机要文件呢？哎，什么东西都有。哎，这家伙呢，这王怀庆呢，就是喜欢一边拉一边办公。哎，他那些手下呀、秘书啊什么的，向他汇报个什么事儿，都会来这里啊。都都他他他拉着，听着那些手下们汇报。你说他他也不觉得尴尬啊？不仅如此，行军打仗的时候呢，还有人专门给他挑着马桶。啊，就在他身边不远处，随叫随到，哎、啊，随时都要用。嗨、哎，你说这样的人其实也相当奇葩了。这王怀庆答应一声就站起来了。嗯，你为第二路军总司令，出西风口去平泉朝阳啊，走西路配合。呃，是。呃，第三路军走。古北口啊，去承德赤峰。说完呢，吴佩孚嘴角笑了笑。嗯，呃，此路关系重大呀，啊，必须的，要派名将劲旅。这一路啊，我看就交给焕章吧。那位说，这吴佩孚口中的焕章是谁呀、啊？哎，就是冯玉祥啊，冯玉祥字焕章。那为什么吴佩孚要把这一路交给冯玉祥呢？其实这一路啊，条件最不好了啊。出了古北口，那往承德和赤峰那一带走呢，一路上不是荒凉的赤壁，就是一望无际的沙漠。哎，当时这个条件就那样啊，现在不是了，现在好多了。啊，要往那边走，这个武器装备怎么运？后勤怎么保障？军饷怎么发放？吴佩孚是一个字儿也不提。啊，你说那些重武器，你总不能人扛过去吧？啊，用汽车运不现实，用火车运没有，没有铁路，所以呢，吴佩孚才把这一路交给冯玉祥。啊，其实就是为了难为他的。啊，他和冯玉祥不对付啊。冯玉祥也知道吴佩孚这是在故意难为他，于是呢就开口问道：“说，总司令器重，玉祥不胜荣幸。不过我有一点不大明白。”吴佩孚一听：“啊，什么不明白呀、啊？总司令，从北京到承德，这一路上……”不是荒山秃岭，就是沙漠呀，没有公路，更没有铁路。我手下的兵还可以走着过去，但军火怎么办呢？那些大炮总不能让我们扛过去吧？还有那些军饷、棉服，这要不了多久就要到冬天了。没有棉服，让手底下的兄弟怎么打仗啊？没有粮饷，让我们兄弟们吃什么？喝什么呀？吴佩孚一听呀，怎么
，你冯玉祥打仗，难道还让我给你送弹药啊？啊，你没有军饷，没有棉服，怎么的啊？还想让我给你专门弄个银行不是？自己想办法呗，啊，取之于民，啊，就地筹划呗。吴佩孚意思很明显，就是让冯玉祥呢。去搜刮这一路上的那些老百姓，但是冯玉祥不想这么干，哎，而且这一路上啊人烟稀少，你地理条件不好吗？走上个几十里、上百里，你都有可能看不见一个村庄，哎，你更没有多少老百姓了，啊，就算是搜刮，你估计也搜刮不了多少，那怎么办呢？冯玉祥一听说，总司令，这事我干不了。让我取之于民，那就是害民啊！害民的事情，我冯玉祥不干。吴佩孚一听，顿时就有些怒了：“怎么，本帅的命令你敢不听啊？那你想怎么办呢？”“呃，总司令，不是我想怎么办，是我真办不了。这巧妇难为无秘之炊呀、啊。呃，如果总司令执意让我这么干的话，那我冯玉祥……”只好只好辞职。什么？吴佩孚也是大吃一惊啊！他没想到冯玉祥这么刚啊！你本来吴佩孚的意思是意思很明确，他是想借助奉军呢来削弱冯玉祥，所以呢这才不给他军火，不给他粮饷啊，还让他走最困难的那条路线。可没想到说冯玉祥这么刚啊！竟然在这么多人面前提出辞职，嘿！吴佩孚心说：“你什么意思啊？我这会儿可是在点将呢！啊，你此时当着这么多人的面提出辞职，你不是拆我的台吗？啊！”吴佩孚一生气，刚想说什么，啪，灯黑了，怎么回事呢？停电了。当时是晚上八点多呀。哎，这个灯一灭呢，黑灯瞎火的，整个房间里面什么也看不见了。哎呀，这灯一黑不得了，顿时，哎，这个房间里面就开始有人，有人就开始窃窃私语了。哎呦，这这这这这怎么突然停电了？哎呦，这这可不是什么好兆头啊！这次和奉军打仗，呦嘿，估计没和好结果。哎呦，是是啊是啊，哎呀，这这这他妈好的，突然停电了的，不不不是好兆头。你看看，当时呢，很多人就是这么迷信，啊，认为这不是什么好兆头。吴佩孚一看，呀，怎么回事？赶紧命手下呢去调查，啊，看看怎么回事，怎么停电了？时间不大，有手下过来汇报了，啊，说报告大帅，哎，这个这整个中南海都停电了，哎，当时呢，这才用电没多少年，哎，这个设备什么的可能都跟不上，啊，这才给停电的。那随着停电了，灯黑了啊，这整个房间里黑灯瞎火的，你这会儿也没法开了啊，呃，所以呢，这个会呢就到此为止了。吴佩孚呢也没有接受冯玉祥的请辞，冯玉祥呢，呃，也没等来吴佩孚的军火和粮饷啊，那这呢也就给他后面的叛变呢埋下了伏笔。其实，冯玉祥。到后来呢，之所以发动这个北京政变，这一方面呢是因为张作霖的利用，另一方面确实是因为被吴佩孚欺负的太狠了。吴佩孚呢还命人暗中监视冯玉祥，说一旦发现他有什么不对劲的地方，可以先斩后奏啊，把冯玉祥就地解决。你看他就这么狠。那这个过程呢，刚才咱们讲的呢，这就是历史上的。这个吴佩孚四赵堂点将的过程啊，那其实呢，从这里也可以看出来，此时的吴佩孚呢，确实是心高气傲啊。你说面对那么多人，那么多大将啊，你说在战前点将啊，这布置任务，这是正式场合呀啊。你说你穿一便装啊，手拿一茶壶，一手拿茶壶，一手夹着雪茄，太不当回事儿，太骄傲了。而且这大战在即了，你还想着内斗呢？啊，还想着防备这个，防备那个呢？这根本呢就没有彻底的重视这场大战，啊
，所以呢，这骄兵必败呀！啊，你说这场战争你不输谁输呢？啊，所以呢，这第二次直奉大战，这个直系呢，到后来输的是彻彻底底啊。那么，这直系在这场大战中究竟是怎么输的呢？啊，这场大战的经过又是什么呢？在战斗中。奉军那边又发生了这什么有趣的事儿了呢？哎，您点赞关注啊，老王下集给您慢慢讲。